Vi er skuespillere her på Fenistrat Teater, og vi intervjuer forskjellige personer for å høre om livene deres og ting som de har opplevd. Sånn at de kan bruke det når vi selv står på scenen. Nå skal vi møte en ganske interessant person. Følg med videre. Hei, hei. Så mitt navn det er Håvard Thomas Rundgren på scenen. Så bruker jeg Dana Lights. Dana. Hei. Dana, hyggelig. Ja, mitt navn er Dana Lights, og det er artistnavnet mitt. Og så til vanlig heter den Håvard Thomasen. Jeg har drevet med drag i litt over to år. Ja, har du noen spørsmål? Ja. Først, skal vi snakke deg som hun eller han? Når jeg er liksom i drag, så kan du bare si hun. Du kan også si han, jeg blir med hun. Eller jeg ikke merker det. Liksom folk pleier alltid å rette på seg selv, og jeg tenker sånn. Det var bare det. Men hvis det er en drag queen, så sier man det til hun. Ok. Det er liksom det naturlige. Ja. Hvordan tenker du at du skulle gjøre det? Jeg har alltid vært sammen med liksom... Jeg har likt meg på scenen veldig godt. Så jeg... Jeg har alltid funnet måter å komme meg på scenen på. Og her er bare en av de måtene. Så det er liksom, jeg har skrevet perform, så det er derfor jeg måtte gjøre det. Ja, når ble du liksom tenkt til å bli drag queen? Eller når begynte det liksom? Det kom litt etter litt, egentlig. Men først begynte jeg med sminke, så drev vi det et par år, og så... Litt gradvis over til drag, og så begynte vi på folkeskolen, lærte vi musi og sånn. Og da hadde vi på folkeskolen, så hadde vi en scene kommet ut av. Så da, så ble det til at jeg... Jeg bare ble en drag queen. Jeg hadde ikke hatt litt gradvis enn ut av. Er det vanskelig? Det er absolutt vanskelig. Men det er også... Det er en blanding av veldig mange forskjellige, fordi at... Det er veldig mye forberedelser. Og når du først står på scenen, så er det igjen utrolig mye som må foregå. Man må jo entertaine og underholde publikum her, og passe på at man ser bra ut. Og ja, men hovedmålet er jo å underholde publikum. Når har du begynt å smykke deg og sånt der? Det var på videregående. Det er en fem år siden nå, tror jeg. Det begynte jo først på at det viser seg sånn, men altså... More and more glamour for every day. Hvordan er dragmiljøet i Bergen? Det var veldig minimalt. Det har jo sett litt her og der, men nå har vi startet opp en gruppe som holder til på tinken. Så nå har vi liksom fått i gang i et skikkelig dragmiljø. Hva er det ofte du ser? Vi har, vi prøver å ha en sånn månedlig show, vi tar det litt så det kommer, men det har jo ikke bare show med de, jeg har jo også de fleste showene jeg har er solo, som der vi lukket inn hos andre da, så det er ikke, det er ikke så ofte med den gjengen da. Det er veldig vanskelig, det er øvelse jeg mest er absolutt, jeg gikk med mye kortere hele, sånn lave hele før, men nå. Ikke den her. Nei, gjør ikke det. Er det en jobb? Ja, det er definitivt en jobb. Men for meg personlig er det en deltidsjobb da. For jeg studerer jo ikke annet, så det er en sånn kjellsjobb da. Sånn av og til. Har du gjort noe feil på scenen? Ja, jeg har snublet et par ganger. Jeg har... På et show jeg hadde for noen uker siden, så knakket jeg helen i en SVL spagat på et nummer, og så skulle jeg ha et nytt nummer litt en time etterpå, kanskje. Men jeg hadde jo bare med meg et par med hele, så jeg måtte jo performe det andre nummeret med kun en hel. Men jeg kunne jo ikke takke ned, så jeg måtte jo stå på tå på ene foten, for det var knekt. Så, men det er ikke fint, det var ikke så mange som så det, men faktisk. Ja, det var det jeg hadde spagat. Ja. Jeg har gått i mange år på cheerleading, så jeg lærte meg i turen og sånn der da. Kan du vise oss? Og vi kan vise oss spagat. Ok. Så 
normalt sett så hoppar jag ner då. Men nu har vi så hög eh, musik. Bättre kan du visa det här. Det är ju då. Det blir fort lite sanna. <laughs> så det är eh, men det är många måter man kan eh, Kommer sig ner på natt liksom. Förra gången jag sa att jag stod på henne och sa att han läste på natt. Så det var ju lite kvar i kjolen. Vad tänker du för att du ska ut på och göra en träning? Nu har jag ju drivit och performat ganska mycket de senaste åren. Så jag blir liksom, jag är mindre och mindre nervös än det var för. Så folk blir ju alltid nervös lite då. Men, eh, men det är er ju ting som varierar väldigt på hur det är. Det är ju en liten en stor scen så är det mycket mer när det är det annan man. Det är det lite mer. Så det det varierar det ju. Absolut. Det är väl liksom två olika personer. Eh, nej. Eh, det är ju väldigt många som har mot sin dry character, så det är den här av person, men för mig så blir det mer en um, extra version of myself. Um, så det är liksom inte det är sånt vitt och skälligt. Det vi möter vi ser ensam med bara lite mer uh, lite mer glad. <laughs> ja. Så när måste du säga? Turn och turn. Nej, vi ska kalla det turn på scenen. Det är mer för det är också det är väl ofta sånt små scener och det är så alltid en scen och det är ofta bara det blir bara en ring runt det där upp så. så Det är så mycket plats på turning, men lite spagat och lite sånt mål. Vad liker du bäst för drag? Um, jag liker bäst um, att göra det på forma, som jag gör igen. Och så är det lite pentamack, glömma mig upp, så det är, ju, det är en stor del av det också. Så det är bra. <laughs> Hur finner du karaktären, den här titeln? Um, det är inte så väldigt genomtänkt. Det är mer som det känns naturligt. Det är um, jag är liksom sån halvvägs extrovert, halvvägs introvert. Varierar väldigt på situation. Um, och det gör jag ju bra i Men det, det är basically bara en enhanced version of myself. Yeah, det, det är inte så egentligen att säga. Hur länge har du tänkt att hålla på med drag? Nej, det är ett gott spörsmål. Um, det är ju att helt att säga gidda, inte gidda mer, liksom. Det, er jo, <laughs> det kan bara slet som till länge, men um, så länge motivation och jag har inspirerat mig så, så kommer jag att fortsätta med det. Har du kunnat lyssna på det här med en Virkar det intressant? Det har varit du att prova det en gång, ja. Ja. Virkar det gøy, ja. Ja. Jag får ju inte bara gutta sig när jag är Det är Det är fint det funkar. Det är um, det är ju eller det är någon som det är någon som som är typ som drag king och drag queen. Ja, king då liksom då då är lite mer som maskulin, du känner mig maskulin liksom. Men queen då är det mer som feminist. Ehm um, det är liksom det traditionella det som det är ju på det jente som ser ut som gutt drag king och gutt jente drag queen men men det har liksom Nu är det blivit så flytna. Alla kan göra drag, det är liksom, du kan göra det vad som helst. Whatever. Um, men det är flertal gutter som är, eller gay guys som är drag queens. Det är det som både de som är plast i drag miljö är då. Ja, um, nummer min är vår huvudsak att ut på har antingen en sång eller en mix av olika sanger. Så är det liksom lipsing och dans. Ofta så är det humor inne där. Ehm och och sånt. Men det är ju så bara det är ju min typ av drag. Men det är ju så att man kan lite på drag. Vi har ju till exempel folk som är med stand up eller så har du folk som blir med rein tur eller eh de flesta driver lipsing och går på sina live. Så du kan inte göra allt med drag. Så du ska ge en väg att göra det. Hur länge har du dömt här för då? Sen 2016. 2016. Det är ju alltid att lyssna med i teater. Det var en barnskola, det var en julelisning. <laughs> Men ja, nej, jag har alltid lyssnat med det. Men det är ju lite mer musikal. Ja. Lite mer my gig. Möter du mig? 
Altså, for å dømme? Jeg opplever ikke så veldig mye hat det her med deg om den. Det er minimalt for min del. Jeg vet ikke hva andre opplever. Ja. Det er bra. Det er bra. Ja, men det er veldig bra. Har du sett på den der RuPaul's Drag Race? Ja, jeg har sett alle episodene av RuPaul's Drag Race. Jeg har veldig lyst til å se det. Har du ikke sett det? Nei. Det må du gjøre. Mamma har faktisk foreslått det mange ganger. Jeg vil anbefale å begynne på litt senere sesongen da, fordi at Kvaliteten er så sykt mye dårligere i første sesongen i forhold til de nye, så jeg vil begynne på det litt senere. Hva mener du om kvaliteten? Og rundt en par kamer, produksjonskvaliteten, det er liksom... Og så er det mye større budsjett også på de nye, så det er liksom... Det ser bedre ut. Tusen takk for oss! Nå! Hei! 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 Hei!